Alors, aujourd'hui, nous allons voir euh, le problème des formats. Une petite règle que je vous ai affichée, le plus souvent, on fait la mise en forme en dernier, une fois les calculs et préparer, réaliser les formules inscrites. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est euh, le plus souvent. Avant de faire les formats, j'ai envie de vous montrer comment rajouter une colonne ou une ligne. Par exemple, ici, il me manquerait une ligne. J'aimerais bien insérer une ligne en dessus, là. Je clique sur une zone, je clique sur insérer et ça me fait rajouter une ligne. On peut également euh, le faire par ici, insérer des cellules, insérer des lignes, voire insérer une feuille. Insérer. On peut insérer des colonnes. Je clique sur la colonne et elle va m'insérer une colonne à gauche. Ça me permet de pouvoir réorganiser le travail. Pour un tableau, on a besoin de lui mettre des traits, des bordures. Je peux sélectionner tout, par exemple, ce, tout ce tableau. Et ici, il y a un petit bouton qui me donne la possibilité de plusieurs types de formats. Vous voyez, un trait en bas, un trait en haut, un trait sous le côté, un trait à droite. Euh, le contour, par exemple, le contour extérieur en euh, épais. Ça va me donner le format épais tout autour. Je voudrais bien mettre des euh, traits verticaux. Si je fais de la même façon ici, il n'y a pas de chaque côté. Je suis obligé éventuellement d'aller là, et puis d'aller ici. Et puis si je des, des références, vous voyez que ça m'a mis simplement un trait sur la zone à droite, un trait sur la zone à gauche. Ce n'était pas tout à fait ce que je voulais. Vous avez la possibilité de venir dans le menu plus complet qui s'appelle ici bordure. Et là, on va pouvoir organiser de façon plus facile nos bordures. Vous voyez qu'ici, il y a une zone où je vais pouvoir choisir l'endroit où on va mettre des traits. Et là, je vais pouvoir choisir le type de trait que je veux mettre. Par exemple, je veux mettre ce type de trait et je veux en mettre entre les colonnes à droite et à gauche. Alors, elle était déjà inscrite à gauche. Et si je fais OK, vous voyez que ça m'a permis de remettre mes traits ici, sans enlever la bordure épaisse, puisque je n'ai pas choisi ni le haut ni le bas. Je voudrais avoir un trait en bas, je peux le faire soit par ici, le trait du bas, voilà celui-là, soit de la même façon que tout à l'heure, dans bordure, le trait du bas ici, je choisis mon type de trait, non pas en gras, mais en léger, et ça me fait ma bordure ici. Pour aller plus loin sur ce type de, de bordure, on va aller euh, on peut faire bouton droit, euh, format de cellule, je retrouve ma bordure. Vous voyez qu'on a d'autres formes de traits possibles, par exemple euh, des traits euh, vert, euh, en diagonale comme ceci pour faire ce genre de choses également. Là, la zone de saisie de, et de calcul, le titre, il est dans euh, cette case. Dans la case d'à côté, il n'y a rien, même si ça vient s'afficher dessus. Si j'y mettais quelque chose, par exemple un espace, ben, il aurait un espace dedans, il m'empêcherait de voir euh, zone de saisie. Je vais enlever l'espace, je fais retour arrière, ça m'enlève l'espace, ça me permet de revenir, mais c'est simplement parce qu'il n'y a rien dans la cellule. J'aimerais bien finalement faire une zone de titre. Si je sélectionne toutes ces cellules-là, je peux fusionner les cellules. Fusionner et centrer. Et ça me met un titre centré. Le positionnement des informations dans la cellule. Ceci-là, éventuellement inscrit au milieu. Là, il y a la possibilité de les mettre à gauche de les mettre au milieu ou de les mettre à droite. Je vous avais dit dans le premier tuto que, enfin, dans un des tutos précédents, que le texte était systématiquement à gauche, il ne faisait rien, et les chiffres à droite. Moi, j'aimerais bien les mettre au milieu, centré. Donc, j'appuie sur ce petit bouton. Si je veux également aller plus loin dans le paramétrage, en appuyant sur la petite flèche ici, ça me ramène toujours ce menu format de cellule, dans l'onglet alignement, et là, il y a beaucoup de euh, éléments possibles de paramétrage. Puisque j'ai fait mon travail, je n'ai pas envie de refaire euh, plusieurs fois le même travail. Je peux choisir « Reproduire la mise en forme ». Ça me met une sorte de pinceau. Et je resélectionne un tableau à côté qui se ressemble. Et vous voyez que, grosso modo, la mise en forme de ce tableau-là a été reproduite ici, excepté le trait gras, puisque ben, ce n'est pas la même, le même nombre de colonnes. Pour venir terminer ce tableau sans devoir... Euh, faire tout le travail, je peux revenir mettre la bordure, bordure espèce 
euh, épaisse extérieure. Et puis, celui-ci qui était un peu, que je n'ai pas sélectionné, le remettre au milieu et également lui mettre une bordure épaisse. Autre chose, vous voyez que les colonnes ici, elle est large. Si je la rétrécis, je ne vois pas bien la liste de courses. Pour, puisque là, une, euh, il faut que je vois le titre et que la date est à côté. En cliquant deux fois sur le bord de la colonne, ça me l'élargit au plus grand de ceux qui se trouvent dans la cellule. Question police maintenant, on va pouvoir éventuellement changer la forme de la police. Tout ce qui va être police va être ici. Je vais choisir par exemple euh, cette police là. Vous voyez, ça me met un titre euh, comme ceci. Si j'avais envie de la même façon d'appliquer ça à ces deux cellules là, eh ben, ça me faisait ça. L'inconvénient, c'est que j'ai aussi euh, transporté le format fusionné centré. Et du coup, ça m'a effacé tout. Si je clique dessus, je peux annuler la fusion des cellules et je me retrouve avec mes petites cellules euh, habituelles. Mais ça a aussi enlevé le format de la date. Donc je vais agrandir la colonne à nouveau pour revenir, liste de courses. Une date, c'est un nombre. Un nombre, je vais éventuellement... Euh, lui donner plusieurs formats format de cellule dans les nombres et je vais pouvoir choisir un format date et vous avez plusieurs façons de mettre le format de la date par exemple celui-ci et je me retrouve avec à nouveau ma date euh, bien écrite voilà pour aujourd'hui sur quelques éléments pour mettre en page et en format on verra un peu plus tard le format plus détaillé des nombres là c'était juste un petit avant-goût sur la date. Merci beaucoup, à la prochaine fois.